说，咱们公司美妆部近两年呢，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预防方案给我一份啊，拿过来。好，那马上就去。哎，等等，你还有事吗？而且据他描述的，你也那么爱他，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手啊？郭总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了？哎，要我说啊，其实。我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良。性格方面嘛，也没有什么太大的缺点啊，除了有点二啊。但是我觉得呢，这个也不是什么有伤大雅的事儿。呃，无非就是穷一点。记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。啊，男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊，你说的对，谢谢你的关心。哎，你你你别这样，我真的不是在关心你。
我挺烦你，所以你千万不用谢我。我跟你走。七零幺嘛，就是芳华路的那个。国际闭嘴，这是繁华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去繁华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒。再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的，不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。拜托了，杨丽茹。谢了，今天到这儿吧。啊，小丽说，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小丽叔开的。但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这外面都有。对了，还有一酒店。我天！他把这东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝就变身了？关键是我没和他喝过酒啊。你干嘛？搓他到最旁边摸我头了，你！我从小到大还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方来瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才
，我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。我跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来了，吞到手心里。小哲看见了。因为跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老逼拧他。他一点都不难过，他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？他像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华国际，闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华国际，闭嘴！别拦着我，谁拦？一个把他带回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会。
写了。小黎叔，我在你们家。这是酒店。昨天晚上你喝大了，怎么叫都叫不醒，没办法就只能把你带到这儿了。不过你放心，我昨天晚上在隔壁房间睡的。哦。饿了吧？给你十分钟洗漱，我在楼下等你。小丽说：“对不起，昨天晚上是因为……昨天晚上是……你懂的。再加上我喝了那么多酒，所以就没有控制好我自己的情绪。”最重要的是，你没有控制好自己的行为，对你还有你的好朋友欧阳，造成了很大的困扰。我我知道的，我真的不是故意的，我也觉得挺尴尬的。我以后一定不会再这样。好吃吗？好吃啊，好好吃啊，小黎叔、啊，我对蛋糕的要求很高的，蛋糕真的很好吃啊。好吃多吃点，不要浪费了一顿美味的早餐。对了，小黎叔，还想拜托你，昨天晚上的事情，千万不要告诉我爸，因为他有高血压，我不想让他担心我。嗯。是不是在想，昨天一晚上都没有回家，而你爸爸一条短信没有给你发，一个电话都没有给你打？你怎么知道？因为昨天晚上我给你爸爸打电话了。你怎么跟他说的？我说你喝大了，耍酒疯了。真的假的？假的。啊，不，小林叔，以后这种玩笑尽量少开。放心吧，我跟你爸说。我邀请你和陈哲来我们俱乐部玩，太晚了，就留你们在这住了。不过我特地说明白了，你和陈哲一人一间房，可以吗？嗯、小鱼说，你想的真的很周到，谢谢。不客气。
，再难受也要好好吃饭。你这个状态对身体可不好。收拾好心情，把饭吃好，一会儿我就带你去找陈真，有任何问题，当面向他问清楚。你去把那个销售部经理陈真武叫过，别打电话，直接找他去。好。谢了。欧总，有一件事儿我一直想跟您说。说。您以后安排我做什么事儿，能不能别总说谢谢？您安排我做的事儿都是我分内的事儿，您总对我说谢谢，我心里特别没有底。我说谢谢，也是我分内的事儿啊，就。嗯，好。酒店是你的？对啊。那那里面的一切都是你的？没错。那咱们刚才路过的那个高尔夫球场、马术俱乐部，不会也是你的吧？猜对了，这些全部都是我的。难怪呢，我对上了。对上了，对上什么？嗨，以前呀，我看你的那个老店，老是奇奇怪怪的。我还在想，怎么店面那么老，里面的服务还有配套设施全部都是五星级的？我还挺担心的。你那菜价那么便宜，怎么才能回本啊？唉，这回我算明白了。但也挺奇怪的，你为什么要这样啊？想知道吗？嗯。李家老店是我爷爷亲手创办的第一家店，白手起家。当时创业的时候，爷爷跟我说，他非常的艰难，全是靠身边的那些朋友们，还有邻居们互相帮衬。生意才慢慢做起来。后来生意越做越大，不断的发展，我们李家成为了酒店行业的龙头企业。爷爷教导我们，人挣再多的钱，也不可以忘本。我们要把挣来的钱回馈于社会，去帮助那些需要我们帮助的人。所以呢，你看到的李家老店，就是五星级的标配，最亲民的消费。你们。天哪，听你爷爷点赞。经理，陈经理，欧总让您去一趟他办公室。哪个欧总？欧阳，小欧总。哦，谢谢，我马上去。
。小林说：“不好意思啊，让你久等了。这是给你买的咖啡。”我有份。嗯。谢谢。上车吧。近两年的，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预防方案给我一份啊，拿过来。好，那马上就去。哎，等等等，你还有事吗？二十年的感情，呃，他那么爱你，而且据他描述的，你也那么爱他，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手了，啊？欧总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了。要我说啊，其实我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良的，性格方面嘛也没有什么太大的缺点啊，除了有点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个也不是什么有伤大雅的事儿、嗯，呃，无非就是穷一点。去问林美雅知道，哎，不过她记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。啊，男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊？你说的对，谢谢你的关心。嗯、啊。你你你别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我。行了，你走吧。这事你怎么一点都不知道呢？你，袁总，别听他们胡说八道。这件事儿啊，就是欧总救了林美雅，得亏他遇见了，我还得感谢他呢。哟
，你可真够大度的呀！长点心眼儿。欧瑞到公司上班了吗？还没有。他来了以后，你告诉他到我这儿来，我找他。好的，董事长。可以帮您，麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。不好意思，小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊。先打扰一下你们，我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。什么时候赶紧给我回办公室？没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？啊，不是不是，呃，你误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思啊？你干起这送衣服的，你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，永远吃不了兜走那天。你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级，是什么给了你优越感？钱，说实话。据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。欧阳是吧？两条路，这边左转，前边左转，左转，再左转。还有啊，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你给我还给他。你给我等着，林小姐，不好意思，您别生气，他是新来的，嗯，不认识您，我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话，不用你带，我知道路
。吴奇，吴奇，先不近身，先不近身。啊，华新旭，快快走，快快走。吴奇，吴奇，先不近身。林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在个热情的拥抱，我好久不见。你看我胖了还是瘦了？有没有更可爱？越来越可爱。你也越来越帅啦！啊，是。啊，走走走走。好。哎呀，累死我了，转了一大圈儿。你渴吗？我去给你弄点东西。我不渴。哎，怎么你给我弄啊？你秘书呢？你怎么连个秘书都没有啊？你还不了解我吗？我根本就不想来这破公司上班，我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看到我就烦，我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀？你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道他不是吗？你什么意思？你俩什么关系？他不会真是你女朋友吧？哎，他怎么欺负你的？他说我任性、霸道、刁钻、无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰一他，要让我再碰一他，我要他好看。哎，行了行了，你也别生气了。别说你了，我都透不过他。他不会真是你女朋友吧？怎么可能？哎，还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了你？你我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说我，我干嘛去日本呀？还一去去四年，毕业证在此，四年我读完了，现在我回来了，你别想抵赖。哎，这东西都是你给我买的呀？啊？这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有拳套，还有限量版的球鞋。还有手表，你看看，你看看，喜不喜欢？大姐，啊，你这是怎么拿回来的呀？你不许叫我大姐啊！你可以叫我微宝，你要嫌麻烦的话，叫我宝也行。还有这个，当当当当！你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师岩田和志穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦，太酷了吧！天哪，我来来来
，哥哥抱我，哥哥抱我，哥哥抱我来了，宝宝，哥哥抱我，我的宝宝，真太可爱了，哥哥太爱你了。你谁呀？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩蒂特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。找我什么事儿啊？我是有些话想跟欧子宁单独谈一谈。这又没外人，有话你就说呗。嗯、我想为了小雅上次的事儿，向您表示感谢。小雅。你是说林美雅？怎么今天你过来就是来感谢我的？是，还想顺便问一下，为什么那么巧，欧总你会在现场？这件事的起因经过我已经告知警方了，我想我没有必要再跟你汇报一遍。不错，小雅呢，从小在孤儿院长大。那会儿小时候就有一帮人老是欺负她，但是她不哭，她也不给老师打小报告，她就选择一个人自己都忍下来。这就是她的性格，坚强，不喜欢麻烦别人。我跟她在一起二十年，我对她非常的了解，我知道她是一个。你对他有一点点好，他就会百倍回报你的女孩，所以我更知道他的这种性格其实很容易被人骗。哎，你先停一下，你这话我怎么听这么别扭啊？你是在怀疑林美雅被绑架这件事是我策划的，是这个意思吗？您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像梅雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得心险，您想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放她。今天是以什么身份来到我这儿的？林美雅的前男友、朋友、家属，还是我们欧氏集团的员工啊？都是。对不起，在我这里没有都是。我告诉你，我不管你今天以什么身份来到我这儿。首先，作为欧氏集团的员工。下属员工向上级领导汇报工作不事先通报报备，这属于失职。其次，那天的事儿纯粹是我无意中撞见的，我只是尽了一个有责任、有良知、公民应该做的事情。这一点，警方已经向我表示了感谢。啊，顺便说一句啊，你这个前男友、朋友或是亲属，不仅在他最危险、最需要你的时候没有出现在他身边保护他。反而对一个救了他的人无端揣测、胡乱猜疑，你有什么资格坐在这儿跟我说这些话呀？还有第三，你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？对于这一点，你更加没有权利站在我面前指手画脚。我说的话你听明白了吗？来
还是希望欧总可以郑重考虑一下我的建议。毕竟现在公司里面已经有许多不实的传言，影响到您，还有我了。所以打住，王总，你可以出去了。刚才你是不是说，那干洗店的服务员来我们公司面试了？是啊，怎么了？啊、哦，没什么。哎，你在这儿等我出去的啊？去哪儿啊？有一件非常非常重要的事情。最近的表现实在是太失望了。先不说这几天你不来公司不回家的事，就是那天晚上，你啊，当着离家人的面，扫你父亲的颜面，父母之命，媒妁之言，我那么多年对你的教育。你全都当成耳旁风了，啊！我为你选择路，只是为你更好。可你呢？选择自由，你所谓的自由，在我看来，都是不切合实际、虚无缥缈和幼稚的行为。是我的女儿，欧氏集团总裁，你心里非常清楚。你和黎东结婚以后，欧氏集团将意味着什么？小瑞呀、啊，我是在给你铺路啊！我死了以后，这公司还不是你和欧阳呢？到时候有了一家为你保驾护航，我和你妈才放心呢、啊！啊！您的好意我心领了。听起来您是一位多么正确的父亲。是我叛逆，是我幼稚，是我不能理解您的良苦用心。我不是您的亲生女儿，但是我胜似您亲生的。您把一切最好的都给了我，为了您的美好江山，我可以做一枚棋子。我可以嫁给一个我不爱的人，就像您当年一样。但是爸，人活一辈子，种什么因结什么果。我只是希望，当我到了您这个岁数的时候，可以不像您今天这样，如此可。这个人表现的怎么样、啊？他挺不错的，在法国以优异的成绩毕业。他的导师佩蒂特先生在业内也是非常有威望的，一般他推荐过来的都不会错。我们应该是明天就会通知林美雅正式来公司上班了。行了，知道了。哦，对了，把那个销售部的经理陈哲给我开了
？什么？您要开除销售部的陈经理？怎么？你对此还有什么疑义吗？啊，没有的话，赶紧安排一下，明天他就可以办离职了。欧总，您的咖啡。嗯，放这吧。那我先出去了。等一下，帮我租一间公寓。最近一段时间，公司要处理的事情太多了，我就不回家住了。您对房型和地段有什么要求吗？就风华国际公寓吧，离公司近，小区环境也不错。我对房型没有要求，价钱上也不需要考虑，但一定要快。最好今天就能签约，明白，我这就去办。去吧。大爷，林美雅家是不是住这儿啊？谢谢大爷。见到救命恩人一点都不热情，不出来迎一下啊！啊！对不起，对不起。坐坐坐坐坐坐坐，你们快坐，我去给你们拿点水喝。哎，不用了，不用了。啊，给你拿个药，被打了，抹点这个，吃的都有。这些药呀，对于跌打损伤的恢复很有帮助。这一点，欧阳他最有发言权。这一点，我知道。我这么想，你们真的很有口福。我刚刚烤好了牛角包，我现在就给你们拿来。牛角包？对呀、啊。小心点。很有水平吗？啊，那是。哎，你们是怎么知道我住在这儿的？去我公司应聘也不跟我说一声啊？啊？我干嘛要告诉你？我告诉你了，你再给我搅和黄了。总之呢，我林美雅会凭自己的实力进你们欧氏集团。怎么？还对你那个陈卓念念不忘啊，还没死心啊，还像个狗皮膏药，天天缠着人家。拜托，要不是我跟你拿错了箱子，我原本打算第二天就去欧氏集团面试的。我那个时候还不知道陈哲在你们欧氏集团呢。再说了
，我面试的是美妆研发部，跟他们销售部有什么关系？你放心，不管有没有关系，你也不一定能见到他。为什么？没什么。哦。哎，你的衣服你拿到了吧？就是那个高级女，你未婚妻，她把衣服给你了吧？什么高级女未婚妻？我怎么不知道我有未婚妻啊？你没有未婚妻啊！林美女，你什么脑子？完蛋了，我今天被人骗了！哎呀，就是我去你们公司面试的时候碰到了一个女的，她说她是你的未婚妻，我就把衣服给她，让她把衣服还给你。怎么还会有人干这种事情？欧阳，没关系。你这衣服多少钱？我还给你。我那可是纯手工定制限量版，好像定的时候八万多吧。多少钱？八万多。八万多。欧阳，你疯了吧？你把那么贵的衣服穿在身上，你还穿它去打架？你就应该把它裱起来挂在墙上当艺术品欣赏啊！小王，咱们不聊这个事儿。衣服的事儿呢，你可以后慢慢还。咱们今天先聊聊我救你的事儿。要是我没记错的话，上次在医院，你爸可是说要请我吃饭的。嗯，什么时候请啊？哎呀，我这不是一直在家养病吗？这件事情就没有提上日程。你有没有什么特别喜欢吃的？我这几天就去订。有，你们家小龙虾。就今晚吧，订你们家大排档，怎么样？哎呀，不行。去我们家大排档吃饭，显得我多没有诚意。你不是问我想吃什么吗？我现在就想吃小龙虾，而且还是你们家的。你应该尊重我的意见啊！今晚八点，你们家大排档不见不散啊！走了。是不是很过分？人家好心好意去看他，还给他带了这么一大堆的礼物，结果他说把我扔那儿就扔那儿了，简直就是太过分了。嗯，听着就来气，简直太过分了。就是、啊，怎么能这么对我们家薇薇呢？回头我见到他，哥替你好好收拾收拾他。嗯，怎么能这样呢？那人不经念叨吧？说曹操，曹操就到。看哥怎么替你收拾收拾他啊！喂。喂，嘛呢？在酒店呢。我跟你说啊，你这个人很有问题啊。我们家微微现在很委屈，对你很大意见。人家好心好意跑去看你，对吧？你居然把人家一个人扔在办公室，你跑掉了。大哥，我能不跑吗？我，哎，我跟你说啊，你可得好好管管他，别让他总往我公司跑，张嘴闭嘴就是我未婚妻，我未婚妻的，这得造成多坏的影响啊！这个事儿。我管不了啊，那得你们两个人自己来解决。行，不说这事了。晚上林美雅家大排档吃饭，你来不来？嚯，你这他们家小龙虾，你吃上瘾了吧？我不是救了他吗？哭着喊着非要请我吃饭，非要报答我的救命之恩，你说我也不能拒绝他吧？我在一想，你说他们家都困难成那样了，我也不能为富不仁，非要吃米其林三星吧？晚上八点你一定过来啊！哎，对了对了，千万千万别让你妹知道啊！千万。好，晚上八点见，挂了啊！你跟欧阳晚上八点要去哪儿啊？我们俩晚上有工作要谈呢。你和欧阳谈工作，谈什么工作呀？微微，突然间想起来，有个会要开，先坐着。你等会儿，你不都是在这儿开会的吗？你去哪儿啊？全体员工大会